Hayatım bir şey sordu mesela bu. Evet bir şey de İsmail Görkem'in. O sergisinde saçları ağırmış bir beyefendi ses de gene bakıyor ama dikkatle bakıyor önünde plak çalan bir bayılıklar var tarih radyolar var İsmail Bey de plakları karıştırıyor merhaba üstadım merhaba merhaba hocam nasılsın çok teşekkür ederim sağ olun evet şimdi güzel tebessüm ve tatlı diliyle bir merhabalık. Adını soyadınız? Abdurrahman Yardıra. Şu bizim Adana'dasın meşhur Abdurrahman Yardıra'nın. Postacı Abdurrahman. Evet, Postacı Abdurrahman. <gülüyor> Abi, sizin en ünlü parçanız neydi? Şimdi en önce Ankara Radyosu'nu okunan Postacı. Canım gülüm Postacı. Evet. Bana yazdan haber ver, gençliğime sen acı. Ben postacılık yapıyordum. Bir bayanın masumanı şeklinde. Benden me- mektup sormasından ilham aldım. O, o çocuğu yaptık. Ankara Radyosu'na Nemin Akol hanımefendi radyoda okudu. <gülüyor> Mütakiben yine Nemin Akol, Yıldız Seccan, Muzaffer Akgün, Nurin Satok Söz, Hacer Buluş plak yaptılar ve Ayşecik Boş Becik filminde de Ayşecik okudu. Kadın post, postacıyı. Ne güzel bir yalama şimdi. Ee, şimdi. O Türkü yazarken ilham geldi mi? Neden? İşte o hanımefendinin canım günün postacı demesi mi acaba bana ilham verdi? İş olsun diye canım günüm postacı. Ama yolda gidiyorum, bunu söyleyerek gidiyorum. Baktım tatlı bir nameler, yeni yeni güzel sözler geliyor. Tabi artık düşünerek yapmaya başladım. Önce sizden sözleri dinleyelim, sonra plak İsmail Bey buldunuz mu? Koydunuz mu? Evet, şey? plak İsmail Bey, evet. Sözleri dinleyelim, buyurun Abdurrahman abi. Söz, Türkünün sözlerini mi? Evet, evet. Melodisini mi merhaba? Melodisini merhaba söyle. Postacı, postacı, canım gülüm postacı. Bana yazdan haberimi, gençliğime sen acı. Bana yazdan haberimi, gençliğime sen acı. Yar yolunu beklerim, günüme günü eklerim. Allah'a çok yalvardım, olmuyor dileklerim. Postacı, Postacı, canım gülüm postacı Bana yardan haber ver, gençliğime sen acı Evet arkadaşlar, Adana'mızın bu ünlü sanatsını alkışlayalım. Ve şimdi İsmail Bey de bu güzel e, türkü sözleri yazarı Abdurrahman Bey'e saygısının, sevgisinin gereği taş bile koydu. Kendisi mi dokunsun? Halit Arabo'yu okuyacağım. Hah, dinleyelim. Halit Arabo'yu okuyacağım. 